Fala-se muito em novo normal, nova situação, nova época. Será que vão querer criar um novo Jesus? A filosofia nos ensina de que o nome não muda a natureza das coisas. Assim, isso aqui é uma caneta, ainda que eu queira chamar de tubarão. Queridos amigos, salve Maria! A igreja celebra hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, dois grandes luzeiros. Não morreram juntos, mas numa única solenidade a igreja celebra estes dois luzeiros, estas duas colunas da igreja. E os textos, apesar de serem de dois mil anos, parecem muito atuais. Vejamos, na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, São Pedro está na porta do templo e um homem se aproxima para pedir esmola e ele diz, ouro e prata eu não tenho mas o que eu tenho eu te dou, o que, que ele tinha? o nome de Jesus em nome de Jesus, o Nazareno eu te ordeno, levanta-te e ele levantou salmo de resposta, seu som ressoa e se espalha em toda a terra ou seja, um som que ressoa é o eco, o eco tem que ser fiel à primeira palavra se o eco reproduz uma outra palavra, não é eco, é outra coisa, porque o eco tem que reproduzir, ressoar o mesmo som, a mesma palavra. Gálatas, São Paulo vai dizer, irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. E aqui entra o ponto. São Pedro, na profissão de fé dele, que é narrada pelos quatro evangelistas, no Evangelho de São Mateus, ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é no capítulo 16, porque Jesus pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do homem? E havia uma controvérsia, cada um dizia uma coisa diferente, e vós, quem dizeis que eu sou? E São Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. São Marcos, narrando o mesmo episódio, vai repetir, reproduzir que São Pedro diz, tu és o Cristo, que quer dizer Messias. São Lucas, vai apenas acrescentar o Cristo, o Messias de Deus. E São João, já no capítulo 6, vai dizer, tu és o Santo de Deus. É, narrando aquilo que São Pedro disse, tu és o Santo de Deus. Assim, já naquele tempo, havia uma controvérsia entre aquilo que se dizia no mundo e aquilo que Jesus dizia de si mesmo através dos lábios de Simão Pedro. Nós vivemos tempos realmente difíceis, e temos que ter a nossa bússola muito bem acertada. O mundo passa por mudanças e é natural, mas Cristo não pode mudar, Ele não muda nunca. Cristo morreu, é verdade. E parece que alguns pretenderam ao longo da história substituí-lo, mas ninguém se atreveu, porque para substituir a Cristo teria que morrer como Ele morreu na cruz. O que, que parece mais fácil? e talvez mais perigoso e mais daninho, modificar, deformar a face de Cristo, deformar a sua doutrina, modificar os seus ensinamentos. É mais daninho, mais perigoso, mais destrutivo e talvez até mais eficaz. Entretanto, Ele é o mesmo, hoje e sempre. E enquanto a humanidade tiver como bússola, como farol, como foi apontado aqui por Pedro, Simão Pedro e por Paulo, que não prega um outro evangelho, senão o evangelho dele, a humanidade vai caminhar sim para um novo normal. Que novo normal é esse? Não é retornar àquilo que passou, porque muitos erros precisam ser corrigidos. Nem é deformar as coisas, mas restaurar todas as coisas em função de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o evangelho de hoje, Jesus pergunta a Pedro se ele o amava. E Pedro, três vezes, a três perguntas, responde, sim, ele o amava. Eu amo. Tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E a cada pergunta, a cada resposta, Jesus indicava a missão. Apacenta as minhas ovelhas. Só é capaz de apacentar, de cuidar aquele que ama verdadeiramente. E somente ama verdadeiramente aquele que não separa o amor da verdade, a misericórdia, da justiça. Que São Pedro e São Paulo nos ensine 
que não se pode mudar o nome das coisas, porque isso que eu fez o antigo inimigo, o demônio Satanás. Jesus não pode ser mudado. Se há alguém que pode e que deve ser mudado, esse alguém somos nós. Que Nossa Senhora a todos abençoe e lhes conceda nesse dia muitas luzes, muitas graças, tendo como certo de que o nome de Jesus e a sua doutrina não podem ser modificados. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.